அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி பணங்களுக்கு இடையிலான பெருமதி வித்தியாசம் வந்து வெவ்வேறு கட்பட்ட காலங்களுக்கு காலம் மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கு ஸோ அது எப்படி கணிப்பிடுறது அதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன முறையில் கணிப்பிடுறது என்று சொல்லி இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஈஸியாக வழங்கி கொண்டால் இதை அப்ளை பண்ணுறதன் மூலம் பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நாங்கள் எங்களோட நடைமுறை வாழ்க்கையிலையும் சரி எக்ஸாமினேஷன்லையும் சரி நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் இதில் முதலாவது வந்து என்னென்ன கண்டென்ட் இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கன்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது அறிமுகம் அடுத்த வந்து ரீசன்ஸ் ஃபோர் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி காரணங்கள் டெக்னிக் ஆஃப் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி என்னென்ன முறையில் வந்து கணிப்பிடுறாங்க என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வந்து மல்டிப்புள் கம்பவுண்டிங் பீடியர் எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் மல்டி பீடியட் கம்பவுண்டிங் நாங்கள் அறிமுகத்தை பார்த்தோம்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் த ஐடியா தட் மணி தட் இஸ் அவைலபிள் அட் த ப்ரெசன்ட் டைம் இஸ் வோர் மோர் தேன் த சேம் அமௌண்ட் இன் த ஃபியூச்சர் அதாவது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து ஒரு ஐடியாலஜிக் கான்செப்ட் அப்போ அது வந்து நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற பெருமதியை விட எதிர்காலத்தில் இருக்கிற பெருமதி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் இதை நாங்கள் மாறி சொல்லுவோம் என்றால் எதிர்காலத்தில் இருக்கிற பெருமதியை விட நிகழ்காலத்தில் அதாவது ப்ரெசன்ட் டைமில் இருக்கிற பெருமதி வந்து கூடவாக இருக்கும் அதைத்தான் முதலாவது வரியில் சொல்கிறாங்க த கன்செப்ட் ஆஃப் த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ரெகனைஸ்ட் அதாவது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து பரிந்துரைக்குது என்னதுண்டா த வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களுக்கும் பணத்திட பெருமதி மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதுதான் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி பரிந்துரைக்குது த வேல்யூ ஆஃப் அ சர்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி Today is more value than its value tomorrow. இந்த முதலாவது வசனத்தில் சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு இருக்கிற பெருமதியை விட இன்றைக்கு இருக்கிற பெருமதி மோர் வேல்யூவாக இருக்கு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் மணி டுடே அண்ட் டுமாரோ இஸ் ரெஃபர்ஸ் ஆஸ் த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அதாவது பணத்துக்கு இடையிலான பெருமதி வித்தியாசம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இருக்கிற பணத்துக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி என்று சொல்லுவாங்க ரீசன்ஸ் ஃபோர் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இதுக்குள்ளே ரிஸ்க் அண்ட் அன்சர்டின்டி அதாவது இடர் மற்றும் எதிர்வு கூற முடியாத தன்மை அடுத்தது பார்த்தோம்னா இன்ஃபுலேஷன் கன்ஷம்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்போ ரிஸ்க் அண்ட் அன்சர்டின்டி அண்ட் என்னண்டா ஃபியூச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன்சர்டின் அண்ட் ரிஸ்கி அதாவது எங்கள் எதிர்காலம் வந்து எப்போவும் எதிர்வு கூற முடியாததாகவும் இடர் நிறைந்ததாகவும் காணப்படலாம் அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் இன் அவர் கண்ட்ரோல் ஹேஸ் பேமெண்ட்ஸ் டு பார்ட்டிஸ் ஆ மேட் பை அஸ் அப்போ அவுட் ஃப்ளோ வந்து எங்கட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நாங்கள் வந்து காசஸில் வலிக்கிறது வந்து எங்கட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஆனால் வந்து இன்ஃப்ளோ வந்து எங்கட கண்ட்ரோலில் இருக்காது தேர் இஸ் நோ சர்டின் ஃபார் ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ இஸ் டிபெண்ட் அவுட் ஆன் அவர் கிரிட்டஸ் பேங்க்ஸ் வரமதியாளர் வங்கி மற்றும் பல காரணிகளில் தான் எங்கள காசு இன்ஃப்ளோ வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து தங்கி இருக்கு As an individual's or firm is no certain about future cash receipts, it's prefer receiving cash now. அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்ன inflation. Inflation என்னடா என்னடா பண வீக்கம் It's an inflatory economy. அதாவது வந்து ஒரு பண வீக்கம் நிறைந்த பொருளாதாரம் The money received today has more purchasing power than the money to be received in the future. எதிர்காலத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து கொள்வனவு செய்கிறதை விட நிகழ்காலத்தில் வந்து அதை விட கூட நாங்கள் கொள்வனவு செய்வோம் ஒரு பணவீக்கம் நிறைந்த பொருளாதாரத்தில் 
உதாரணத்துக்கு எங்களோட இலங்கை எடுத்தோம்னா நாங்கள் இப்போ கொள்வனவு செய்கிறத விட நாங்கள் முதல் கொள்வனவு செஞ்சது வந்து கூடவாக இருந்திருக்கு முதல் நாங்கள் நூறுரூவாய்க்கு அஞ்சு பழம் பண்ணோம்னா இப்போ நாங்கள் நூறுரூவாய்க்கு ரெண்டு பழம் தான் வேணும் இன் த அதர் வேர்ட்ஸ் த ருபீஸ் டு பி ரீப்ரஸன்ஸ் கிரேட்டர் ரியல் பர்ச்சசிங் பவர் தேன் அ ருபி இயர் ஹேண்ட்ஸ் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க த கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் என்ன என்னடா நுகர்வு இண்டிவிஜுவல் ஜென்ரலி ப்ரெஃபர்ட் கரண்ட் கன்சம்ஷன் டு ஃப்யூச்சர் கன்சம்ஷன் நாங்கள் இப்போ எதிர்காலத்தில் வேண்டும் அப்படின் நினைப்புமா அந்த அந்த ப்ரொபாபிலிட்டி குறைவாக தான் இருக்கும் ஏனென்றால் இப்போ காசு இருக்குன்னா நாங்கள் இப்போவே வேண்டியிருவோம் இப்போவே நாங்கள் கொள்வனவு செய்வோம் அடுத்தது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி an investor scan profitability employer rupee receive today to give him a higher value to be received tomorrow or after a certain period of time in the investment vande kooda engalukku returns tharada vande naanga ippave kanikkamunda naanga adile invest panuvom so in the time value of money vande idhalukku vande or kaaranangala irukku டைம் வேலி ஆஃப் பணியில் இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் வந்து முதலாவது கம்பவுண்டிங் டெக்னிக் அதாவது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் அடுத்தது வந்து டிஸ்கவுண்டிங் ஓர் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டெக்னிக் அப்போ முதலாவது நாங்கள் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக் என்ன என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஃப்யூச்சர் வேல்யூவை கணிக்கிறது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெக்னிக் என்று பார்த்தோம்னா அது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை கணிக்கிறது கம்பவுண்டிங் டெக்னிக் ஓர் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக் இன்றைக்கு எங்களோட கையில் இருக்க ஒரு நூறுரூவா காசு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த நூறுரூவா காசுட பெறுமதி எவ்வளவா இருக்கும் என்றதை பார்க்குறது தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் டெக்னிக் சப்போஸ் நாங்கள் இப்போ முதலீடு செய்கிறோம்டா ஒரு பேங்கில் ஃபிக்ஸ் டிபாசிட் போடுறோம்டா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு எங்களோட கையில் இப்போ ஒன் லேக் நாங்கள் போட்டோம்டா எங்களோட கையில் எவ்வளவு காசு வரும் சம்டைம்ஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக வரும் சம்டைம்ஸ் ஒன் லேக் டென் தௌசண்டாக வரும் சம்டைம்ஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக கூட வரும் ஸோ இதை நாங்கள் கணிப்பிடுறது தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக் ருபி இன் ஹேண்ட் டுடே இஸ் வோர்த் மோர் தேன் அ ருபி டு பி ரிசீவ் இன் த ஃப்யூச்சர் அப்போ எதிர்காலத்தில் இருக்கிற பிரதிமதியை விட நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற பெறுமதி வந்து மோர் வோர்த்தாக இருக்கும் அதாவது வந்து கூடவாக இருக்கும் பெறுமதி கூடவாக இருக்கும் இஃப் யூ ஹேட் த ருபி நவ் யூ குட் இன்வெஸ்ட் இட் இப்போ நாங்கள் ஒரு நூறுரூவாயை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்டா ஏர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் என் அப் வித் மோர் தேன் ஒன் ருபி இன் த ஃப்யூச்சர் அப்போ அந்த நாங்கள் ஹண்ட்ரட் ருபி எவ்வளவாக மாறி இருக்கும் என்றது கணிப்பிடுறது தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ மல்டிபிள் கம்பவுண்டிங் பீரியட் ரெண்டா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதிலேயே சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு காலம் பீரியட் மல்டிபிள் கம்பவுண்டிங் என்றால் எத்தனை காலம் அதாவது வந்து ஒரு வருஷத்தில் சில வேல செமியாக இருக்கும் ஆஃப் இயர்லியாக இருக்கும் இல்லாட்டி குவார்ட்டர்லியாக இருக்கும் இல்லாட்டி மந்த்லியாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அதில் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி கம்பவுண்டட் மந்த்லி குவார்ட்டர்லி அண்ட் ஆஃப் இயர்லி அதாவது வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ரூபாயை நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்டா அதுக்கு நாங்கள் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக் கணிப்பிடமுண்டா அதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் எட் ஆகும் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு கா தரலாம் இல்லாட்டி வந்து நாலு மாதத்துக்கு ஒரு கா தரலாம் இல்லாட்டி வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு கா தரலாம் ஸோ இதில் சவுண்ட்பாடு வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கீழே எம் எம் அண்டா வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம் கம்பவுண்டிங் இன் டன் டியூரிங் அ இயர் அதாவது வந்து ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை கம்பவுண்டிங் அதாவது பன்னெண்டு மாதமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஆறு மாதமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து மூன்று மாதத்துக்கு ஒருக்கா அவங்க வந்து கம்பவுண்டிங்கை பிரித்து பிரித்து தரலாம் ஸோ அந்த பிரேக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி மேலே வந்து அந்த கம்பவுண்டிங் பீ பீரியட் அதாவது வந்து நாங்கள் இப்போ பன்னெண்டு மாதம் வந்தால் பன்னெண்டால் பெருக்கணும் ஆறு மாதம் வந்தால் ரெண்டால் பெருக்கணும் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு காண்டால் நாங்கள் நாலால் பெருக்கணும்
ஓகேவா நாலால் பெருக்கோணும் த நம்பர் ஆஃப் இயர் ஃபோர் விச் கம்பவுண்டிங் இஸ் டன் அதாவது எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து முதலீடு செய்கிறோம் இப்போ சேமிப்போம் இப்போ நாங்கள் சேவிங்ஸில் போடுறோம்ண்டா இப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு நாங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட்டில் போடுறோம் ஒரு வருஷத்துக்கா இல்லாட்டி ரெண்டு வருஷத்துக்கா அதுதான் அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஓர் டிஸ்கவுண்டிங் டெக்னிக் என்றா என்னண்டா த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் கால்குலேட்டட் பை டிஸ்கவுண்டிங் ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ அதாவது நாங்கள் வந்து ஃப்யூச்சர் வேல்யூ கணிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்துனாங்க ஃப்யூச்சர் வேல்யூ என்னென்னா நாங்கள் இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இப்போ எங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு ரூபா இருக்கேண்டா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு எவ்வளவு அன்று பார்க்குறது தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்றா என்னென்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு வார அஞ்சு ரூபா இந்த முதலாவது வருஷம் நாங்கள் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் என்ற சொல்கிறது தான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அதாவது அந்த ஃப்யூச்சர் வேல்யூ வந்து எழுவாய் மாற்றம் செஞ்சு விட்டோம் வந்தால் அந்த சமன் பாட்டு எழுவாய் மாற்றம் செஞ்சோம் வந்தால் எங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வரும் அப்போ இதில் சமன் பாடு வந்து ஃப்யூச்சர் வேல்யூவின் கீழ் ஒன்று சக ஆர் இன்ட்டு பவர் என் இப்போ நாங்கள் நூறுரூவா நாங்கள் எங்களுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு கிடைக்கணுமெண்டா இப்போ நாங்கள் எவ்வளவுத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் என்ற ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இவ்வளவு நேரமும் எங்களுடைய காணொலியை பார்த்ததுக்கு நன்றி இப்படியான காணொலிகள் உங்களுக்கு பயன்பெறும் என்று நினைக்கிறேன் ஸோ எங்களோட சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து எங்களோட இணைந்திருங்க நன்றி